गुड आफ्टरनून स्टूडेंट दिस इज लेक्चर नंबर थर्टी सिक्स यूनिट नंबर फोर दैट इज कास्ट आइन इन दी प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड व्हाट इज कास्ट आइन व्हाट इज दी परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दी कास्ट आइन देन क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आइन ऑन द बेसिस ऑफ फर्निस यूज ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी ऑफ द कास्ट आइन एंड ऑन द बेसिस ऑफ अपियरेंस ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर ओके देन वी हैव स्टडीड the factors affecting the microstructure of cast iron in that case different factors we have studied then next topic uh, the types of cast iron we have studied in that the uh, white cast iron gray cast iron uh, nodular cast iron mottled cast iron and malleable cast iron these five types of cast iron we have studied uh, then Uh, basically the metals are classified into uh, sorry the materials are classified into metals and non metals again the metals are classified into ferrous and non ferrous metal out of that the ferrous metals we have studied the ferrous metal we have studied alloy steel cast iron okay the uh, second part is a non ferrous metal now uh, in the non ferrous metals we will have to study the brasses and bronzes in that type we have studied the types of brasses and the types of bronzes okay uh, till now we have covered uh, this much part today we will have to study the bearing material um, what is the use of bearing material what are the different types of bearing material that we will have to study it is used in construction of machinery engine or any part of equipment that required a motion of a rotation or a reciprocation Uh, where you have seen the bearing uh, at the uh, lots of uh, machinery or number of machines we have studied the bearing uh, observe the bearing mechanism in the uh, ceiling fan or any types of fans then uh, in case of the uh, axles of the uh, vehicles or uh, bikes okay we have observed the uh, bearing material actually the function of the bearing is to support the rotating component okay a bearing is a machine part designed to transmit the load or a reaction forces to a shaft rotating relative to bearing a bearing ka mante ek machine part hai designed to transmit the load or a reaction force of force to a shaft rotating relative to bearing okay then we will have to study the classification of bearing material in that case sliding contact bearing rolling contact bearing and thrust bearing uh, the sliding contact bearing means uh, the the contact surface slide over the uh, supporting surface it operates under condition of a fluid film lubrication which separates moving surfaces okay means what the roll uh, sliding means what the the contact surface slide one over the other the rolling contact bearing man dekha hai there will be some rollers or balls in the mechanism it support loaded moving parts on a set of hard rolling element such as balls or rollers the ball or a rollers usually roll between the smooth and hardened ring called race ways jo tum paalo se ki जर की वेज कि स्लॉट्स आता बरबर तेजे रोलर्स कि बॉल्स रोल होते मनते वाइल ट्रांसमिटिंग दी और सपोर्टिंग दी रोटेटिंग कंपोनेंट थ्रस्ट बेरिंग बदल का मटल मनते तो थ्रस्ट बेरिंग और रिंग शेप्ट एंड आर यूज वेन द शाफ्ट लोड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट इज इट दिस इज द टाइप ऑफ थ्रस्ट बेरिंग देन नेक्स्ट what are the different requirement for bearing material okay there should not be any problem if the bearing material pos- uh, possesses sufficient mechanical properties or we must say that the bearing material must possess sufficient properties a proper film of lubrication is maintained at all times between the bearing surfaces je ke contact surface ki bearing surface tyaje madhe kay matle lubricating film asayla paije mante every time when it is in working okay if insufficient lubricant film is present due to contact will occur obviously jeva don matting surface at 
किंवा जे दोन एक दुसरे सरफेसेस रोटेट होणार आहे किंवा स्लाईड होणार आहे त्याच्या मधात जर हे नसेल त्यामुळं आपण लुब्रिकेटिंग फिल्म तर देर विल बी डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टॅक्ट विल ऑकर अँड इट मे बी रिझल्ट इन बेरिंग आउट ऑर एक्सेसिव्ह विअर ड्यू टू हाय फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स बिट्वीन द बेरिंग सर्फेस जर तुम्ही पाहिलं असेल की बैल बंडी पाहिली आहे त्याचं जे ॲक्ट त्याला आपण काय म्हणतो आग बरोबर आहे तर त्यामध्ये वंगन नावाचं एक लुबरी फिल्म आपण यूज करतो जर पाहिलं असेल ज्या तर त्यात काय असतं आपण वंगन भरतो वंगन म्हणजे काय असते जडलेलं ऑइल सोबतच ते ऑइल धरून ठेवायसाठी एक कॉटनचे बोडे टाकतो आपण त्याच्यात बरोबर आहे हेन्स वी विल हॅव टू प्रिवेंट द मेटल टू मेटल कॉन्टॅक्ट सो दॅट द वेअरिंग ऑफ द एक्स एक्सेसिव्ह वेअरिंग विल बी प्रिवेंटेड ड्यू टू द हाय फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स बिट्वीन द बेअरिंग सर्फेसेस ओके फ्रॉम ऑल द कन्सिडरेशन इट इज नेसेसरी दॅट अ गुड बेअरिंग मटेरियल शूड पजेस सम इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज सो त्यामध्ये इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज काय इट शूड पजेस हाय कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ सो दॅट द बिअरिंग डज नॉट स्क्वीज आउट अंडर हेवी लोड इज इट इट शूड पजेस सम हाय कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ सो दॅट द बिअरिंग डज नॉट स्क्वीज आउट अंडर हेवी लोड द बिअरिंग मेटल शूड मेंटेन इट्स कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ॲट एलिवेटेड टेम्परेचर द बिअरिंग मटेरियल काय म्हटलं आहे शूड पजेस सम कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ॲट एलिवेटेड टेम्परेचर यू शूड हॅव हाय हार्डनेस अँड वी आर रेजिस्टन्स so that the life of the bearing material will increases okay it should have sufficient plasticity and deformability it should have high sufficient plasticity and deformability then thermal conductivity the rapid dissipation of heat means what jar tumhi engine cha case madhe sudha pahal asal engine casings ahet to jevha apan fuel burn karto engine inside the engine there will be a tremendous amount of heat is generated and in order to uh, in order to to in, uh, maintain the life of the engine it that heat must be dissipated to the uh, environment so that the whatever the material used for the engine casing or engine component it has a good thermal conductivity so that uh, the heat will be dissipated to the atmosphere similarly whatever the bearing material we are selecting it must possess the good thermal conductivity so that uh, because of the friction between the two metal parts whatever the heat generated that will be dissipated to the environment and uh, it will prevent the overheating of the bearing okay then resistance to corrosion next time resistance to corrosion many times it fail due to corrosion either from the lubricant or from कमिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ अदर मिडियम ओके तर काय त्याच्यामध्ये जे लुब्रिकेटिंग फील बाती असणं आवश्यक आहे अदरवाईज देर विल बी विअर अँड टीयर ऑफ द बेअरिंग सर्फेसेस विल टेक्स प्लेस ओके दॅन नेक्स्ट आहे टाईप्स ऑफ बेअरिंग मटेरियल टाईप्स ऑफ बेअरिंग मटेरियलमध्ये काय कॉमन बेअरिंग मटेरियल शूड बी मटेरियल्स यूज आर टीन बेस्ड ऑलो आहे लीड बेस्ड ऑलो आहे कॉपर लीड ऑलो आहे टीन ब्रॉन्झ सिल्वर प्लेटिंग ॲल्युमिनियम ऑलो आहे ग्रे कास्ट आयन सेल्फ लुब्रिकेटिंग पोरस बिअरिंग सिंथर्ड कार्बाईड अँड नॉन मेटॅलिक बिअरिंग दीज आर द सम इम्पॉर्टंट टाईप्स ऑफ बिअरिंग मटेरियल्स द व्हाईट मेटल ऑलो आहे व्हाईट मेटल ऑलो आहे रिप्रेझेंट द मेजॉरिटी ऑफ स्लायडिंग बिअरिंग ऑलो आहे अँड आर युजली रेफर टू ॲज अ बॅबिट्स त्याला आपण काय म्हणतो बॅबिट्स The tin-based alloy consists of soft matrix of a tin-rich solid solution 
in which the numerous hard needles of copper tin component are there okay then some types of typical composition of babits are tin beds babit madhe tyacha composition dile then lead based babit tin bronze copper lead alloy okay these are the uh, some bearing mat- uh, alloy materials and their compositions given over here okay then next time season cracking exactly season cracking is nothing but the um, formation of cracks in the uh, cold work uh, component this type of cracking occurs when a cold work articles compound containing internal residual of a tensile nature is in service okay the internal stresses are developed due to the drip drying pressing or some similar cold working operations we have studied the different uh, manufacturing process uh, such as cold working processes deep drying cold working process madhe apan deep drying pahala pressing kimwa similar other types of uh, cold working processes means whatever the stresses or internal stresses develop that is because of the deep drying uh, pressing kimwa other types of cold working processes now the presence of these stresses make that area anodic जर तशा प्रकार स्ट्रेसेस जर वर्किंग कंपोनेंट मे जर तो तो एरिया एनोडिक होते दैट इज मोर ससेप्टेबल टू कोरोजन तुम्हें सुधा पहल अल कि जर एखाद नट बोल्ड अल टाइटली फिट के स्ट्रेसेस ये स्ट्रेसेस मु तो एरिया पर्टिक्युलरली ससेप्टेबल टू कोरोजन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर एरिया एज कम्पेर टू द अदर सर्फेस एरिया तो जो ज्या कंपोनेंट एक्सेसिव स्ट्रेस है दैट विल बी कोरोडेड फर्स्ट ओके और स्टार्ट टू कोरोड now this increased tendency of corrosion in the presence of internal stresses ani tyacha mude kay hote ki tyacha cha internal stresses mude tyacha corrosion hone ji ji tendency ati vadte lead to the disintegration and failure of the compound by intergranular corrosion process okay to kay matla ithe ki internal stresses lead to the disintegration and failure of the कंपोनंट बाय इंटरग्रेन्युलर कोरोजन प्रोसेस एंड दिस टाइप ऑफ फिल्युअरलाच काय म्हटलेलं आहे सीझन क्रॅकिंग ह्या ज्या प्रोसेस आहेत सीझन क्रॅकिंग त्यालाच काय म्हटलं आहे सीझन क्रॅकिंग देन हाऊ वी कॅन प्रिव्हेंट द सीझन क्रॅकिंग द सीझन क्रॅकिंग कॅन बी अवॉयडेड बाय अॅनलिंग द कंपाऊंड ॲट अ टेम्परेचर बिटवीन टू एटी टू थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस विच रिमूव द इंटरनल स्ट्रेसेस जर आप एडलिन ही ट्रीटमेंट प्रोसेस परफॉर्म के लिए मनते पर्टिक्युलरली सीजन क्रैक जो कहीं कंपोनट है तैर दौनशे ऐंशी तो तीन से डिग्री सेल्सियस तो इट विल बी रिमूव द इंटरनल स्ट्रेसेस द ससेप्टेबिलिटी टू सीजन क्रैकिंग कैन बी डिटेक्टेड बाय इमर्सिंग द कंपोनट इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग वन पर्सेंट मर्क्यूरस नाइट्राइट एंड वन पर्सेंट नाइट्रिक एसिड तो जो अपन ज्यादे तो डीप करना है कम तो जो सोल्यूशन है जैसे वन पर्सेंट मर्क्यूरस नाइट्राइड है एंड वन पर्सेंट नाइट्रिक एसिड है ज्यादे कि डीप करना तो फिफ्टीन मिनिट्स ओके तो यूजली हाई जिंक ब्लासेस कंटेनिंग मोर देन ट्वेंटी पर्सेंट जिंक आर ससेप्टेबल टू सीजन क्रैकिंग अपन एक पहाल हो तो मटेरियल जर ट्वेंटी पर्सेंटपेक्षा जास्त जिंक अल तो ते जे स्ट्रेसेस है दैट विल बी ड्यू मोर एंड हेन्स इट विल बी ससेप्टेबल टू सीजन क्रैकिंग ओके वाइल लो जिंक ब्रासेस कंटेनिंग लेस दैन ट्वेंटी पर्सेंट जिंक टू नॉट शो दिस फिनोमिना ज्यादे ट्वेंटी पर्सेंटपेक्षा कमी जिंक है मानते दैट विल बी प्रिवेट द सीजन क्रैकिंग Uh, means this type of analytic treatment suppose we perform on the the cold work uh, or pressed component so we can p- prevent the season cracking uh, in the um, particular component okay then we will have to study the precipitation hardening what is precipitation hardening in does uh, in dispersion hardening a dispersion of a hard particles in the matrix of a soft phase provide Uh, pinning sites for the movement of dislocation okay the dispersion of hard phase particles is uh, produced by internal oxidation method okay a similar arrangement of pinning sites can be produced by the heat treatment process resulting method is called precipitation hardening in precipitation hardening a suitable alloy system is selected which show significant decrease in solid solution of the one phase okay 
this is nothing but the precipitation hardening okay so we will revise whatever the topics we have studied in the uh, unit that is cast time <coughs> in very first lecture we have studied introduction of the cast iron in that 2 to 6.61 percent carbon uh, percentage is uh, present in the cast iron but the commercially which are at the 2.3 to 3.75 percent is um, carbon has to baki uh, other he has that common to open the following elements present as that okay the check I problem the ductility malleability comes to each other forging rolling or drawing and he's a working process they haven't performed a good but probability just a slam would happen to casting course of the characteristics could take on test that the cheapest I have easier to melt those are ahead excellent cast ability ahead corrosion resistance fairly good at any high hardness and resistance to wear ahead it is a property that नेक्स्ट है क्यूपोला हाँ देन वी हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयन इन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग फर्नेसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड प्योरिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ द फ्रैक्चर ओके देन वी हैव स्टडीड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द कास्ट आयन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन then on the basis of amount of silicon on the basis of phosphorus um, on the basis of sulfur amount of sulfur present in the cast iron on the basis of magnets uh, cooling rate then mirror diagram then we have studied the types of cast iron what are the different types of cast iron gray cast iron properties and application white cast iron then its properties and application mm -hmm. Chilled cast iron, less mottled mountain, nodular cast iron, and uh, malleable cast iron. Overall, the pilot near about almost service um, which are corrosion resistance property common. Ahe. Then, chemical composition of um, malleable cast iron properties. Next up, and pilot types of brasses. What are the different types of brasses? Okay. <coughs> रेड ब्रास है, एलो ब्रास, कार्ट्रेज ब्रास, ओके, एडमिटली ब्रास, ये सब रेज ब्रासेस हैं डेट वी हैव स्टडीड। देन पहला बन ब्रॉन्जेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्जेस आर देयर प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रॉन्ज कंपोजिशन जरा अपन ब्रास मध्ये पाहलं तर कॉपर आणि झिंक आहे मेन कंस्टिट्युएंट आणि जर ब्रॉन्ज पाहलं तर ब्रॉन्ज मध्ये कोण आहे कॉपर आणि टिन ब्रास मटेरियल्स चे प्रॉपर्टीज कंपोजिशन आणि ऍप्लिकेशन सिमिलरली एक ही ब्रांच मटेरियल से इतने चीज़ सुधा अपन प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस पहले कंपोजिशन सुधा ठीक है ब्रांच में जी टाइप पहले अपन फास्फोरस ब्रांच देना सिलिकॉन ब्रांच बेरिलियम ब्रांच मैग्नीज ब्रॉन्ज एल्युमिनियम ब्रॉन्ज हे पाच टाइप्स आहेत ब्रॉन्जेसचे विथ परसेंटेज ऑफ म्हणजे कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड ऍप्लिकेशन्स आपण टाइप्स ऑफ ब्रॉन्जेस स्टडी केले आहेत त्यानंतर पाहिलं आपण बिअरिंग मटेरियल बिअरिंग मटेरियलस काय दुसरं नाव आहे बॅबिट टाइप्स ऑफ बिअरिंग मटेरियलस पाहिले आहेत आपण रिक्वायरमेंट म्हणजे प्रॉपर्टीज कोणत्या कोणत्या असायला पाहिजे बिअरिंग मध्ये मटेरियल मध्ये ठीक आहे टाइप्स ऑफ बेरिंग मटेरियल्स पाले अपन तो हमारे टीन बेस्ड है लीड बेस्ड है टीन ब्रॉन्ज कॉपर लीड अलवाय 
आणि सोबत त्याचं कम्पोजिशन्स नंतर सीझन क्रॅकिंग काय आहे ते पाहिलं आपण की सीझन क्रॅकिंग काय असते तर सीझन क्रॅकिंग आपण अवॉइड कसं करू शकतो प्रिव्हेंट कसं करू शकतो दॅट वी हॅव स्टडीड अँड प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग पाहिलं आपण प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग काय आहे तर ओके आतापर्यंत आपण पाच युनिट कम्प्लीट केलं आहे दॅट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल सायन्स सेकंड युनिट पाहिला आपण इंट्रोडक्शन ऑफ द आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम थर्ड युनिट पाहिला थर्ड नंबरला आपण पाहिला युनिट नंबर फाईव्ह दॅट इज हिट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस त्यामध्ये आपण वेगवेगळे हिट ट्रीटमेंट प्रोसेस पाहिले एनलिन नॉर्मलायझिंग ओके नंतर आपण पाहिलं युनिट नंबर थ्री दॅट इज अलॉय स्टील त्यानंतर पाहिलं आपण युनिट नंबर फोर दॅट इज कास्ट आयन ओके आता एक युनिट बाकी आहे पावडर मेटलर्जी तर पावडर मेटलर्जीमध्ये आपण पाहणार आहे की पावडर कसं बनवतात पावडरपासून वेगळे कंपोनंट कसे मॅन्युफॅक्चर करतात लॉसेस किती आहेत पावडर मेटलर्जीमध्ये त्याची स्ट्रेंथ किती आहे ओके देन ॲप्लिकेशन्स काय आहेत पावडर मेटलर्जीचे दॅट वी विल हॅव टू स्टडी इन डिटेल्स बिफोर दॅट वी विल हॅव टू गिव्ह the theoretical exam for cast iron that is unit number 4 okay simultaneously we are taking the mcq based test multi choice questions on the each unit till now we have covered the multi choice question on first unit second unit and third third unit okay so i will uh, tomorrow i will post the mcq based question for unit number 4 um, that is cast iron okay and the day after tomorrow i will uh, share the question paper for a uh, theory unit test uh, on unit number 4 that is cast iron okay uh, in the 7 to 8 lectures our unit number 6 will also cover okay so we will in the applications of the powder metallurgy uh, we can see that the powder coated windows ja apan sliding windows pahato tyacha tya frames ahet te ka este powder coated asto tu pahale asal okay the je rapid prototyping madhe ete rapid prototyping madhe ete metal extrusion kiwa apan jala manto additive manufacturing for metal tya madhe powder metallurgy cha ek changla work ahe म्हणजे इनिशियली जर आपल्याला एखाद्या फ्रॅक्चर ऑपरेशनसाठी जे ते इनप्लांट असायचे ते इनप्लांट यूज करायचे ते इनप्लांट मेटॅलिक असायचे बट जे रॅपिड प्रोटोटायपिंग मशीन आहे ती पहिले प्लास्टिकचे कंपाऊंड बनवायची किंवा त्याला पॅटर्न बनवू त्यापासून मोल्ड केविटी बनवायची मग ज्या मेटल्स आपल्याला कास्टिंग पाहिजे ते मेटल त्यामध्ये पोअर करायचं मग ते कास्टिंग बनवायचं त्याला फिनिशिंग करायची ते इनप्लांट आपण बॉडीमध्ये इन प्लांट करायचो बट आता काय की डायरेक्ट मेटल कंपोनंट आपण मॅन्युफॅक्चर करू शकतो बाय रॅपिड प्रोटोटायपिंग मशीन ओके तर एक ॲडव्हान्टेज आहे तो रॅपिड प्रोटोटायपिंग मशीन नवडेज इन द मेडिकल इंडस्ट्री और मेडिकल फील्ड ओके सो दिस इज नथिंग बट द एंड ऑफ युनिट नंबर फोर ओके टील नाव यू हॅव कम्प्लिटेड द फोर युनिट्स ओके